Welcome back to Eduvalle 2.0. അപ്പോ നാളത്തെ എക്കണോമിക്സ് എക്സാം അതായത് ക്രിസ്മസ് എക്സാം നാളത്തെ എക്കണോമിക്സ് ആണല്ലോ പ്ലസ് ടു സ്റ്റുഡൻസിന് അപ്പൊ നാളത്തെ കുട്ടികൾക്കുള്ള പ്ലസ് ടു സ്റ്റുഡൻസിന് വേണ്ട എക്കണോമിക്സ് എക്സാമിന്റെ കുറച്ച് വൺ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഇതിലൊരു എബൌ ഫിഫ്റ്റി വൺ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് അതായത് എബൌ ഫിഫ്റ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ മാക്സിമം ഇവിടെ കവർ ചെയ്ത് പോകും അതുകൊണ്ട് മാക്സിമം എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലൊരു പത്ത് മാർക്ക് എങ്കിലും നാളെ വന്നാലോ നമുക്ക് മാക്സിമം ഒരു ടെൻ മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസോളം നമുക്ക് വൺ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രതീക്ഷിക്കാം കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് സമയം കളയേണ്ട നമ്മൾ ഓർഡർ അങ്ങനെയാണ് പോവാണ് ഓർഡർ പ്രകാരമാണ് നമ്മൾ ഇതില് വൺ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോ അപ്പപ്പോ തന്നെ നിങ്ങൾ പഠിക്കുക ഓക്കെ ദൻ ഷേപ്പ് ഓഫ് പി പി സി കർ കോൺകേവ് ടു ദ ഒറിജിൻ അപ്പൊ ഷേപ്പ് ഓഫ് പി പി സി കർവിന്റെ കോൺകേവ് ടു ദ ഒറിജിൻ ആണ് അതായത് ഒറിജിന്റെ ഈ ഷേപ്പ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കി നോക്കി കോൺകേവ് ടു ദ ഒറിജിന് പി പി സി കർവ് ആണെങ്കിൽ കോൺവെക്സ് ടു ദ ഒറിജിൻ ഏതാണ് ഇൻഡിഫറൻസ് കർവ് ഐസോ കോണ്ട ഇതൊക്കെ കോൺവെക്സ് ടു ദ ഒറിജിൻ ആണ് ഹൗ മാർക്കറ്റ് എക്കണോമി സോൾവ് പ്രോബ്ലംസ് മാർക്കറ്റ് എക്കണോമിയിൽ എങ്ങനെയാണ് പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് ത്രൂ പ്രൈസ് മെക്കാനിസം ദെൻ സ്കേഴ്സിറ്റി ഡെഫിനിഷൻ ഇസ് ഗിവൺ ബൈ ഹും ആരാണ് ലയണൽ റോബിൻസ് ആണ് ദെൻ റേസ് ഇൻ ഡിമാൻഡ് ഡ്യൂ ടു ഫോൾ ഇൻ പ്രൈസ് അപ്പൊ എന്താ നമ്മൾ സംഭവിക്കുക എക്സ്പാൻഷൻ ഓഫ് ഡിമാൻഡ് കറവാണ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ഐസോകോണ്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്ന ഐസോകോണ്ട് സ്ലോപ്പ് എങ്ങനെയാണ് എന്ന് പഠിച്ചിരിക്കുക അപ്പോ നിങ്ങൾ ഐസോകോണ്ട് വരയ്ക്കാൻ പഠിച്ചിരിക്കാം ദെൻ യു ഷേപ്ഡ് അതായത് യു ഷേപ്ഡ് ആയ കറുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് എം സി എ സി എ വി സി ഇത് ഓഡ് മെയിൻ ഔട്ടിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന കറുകൾ യു ഷേപ്ഡ് അല്ലാത്തത് ഏതാണ് അപ്പൊ എ സി എം സി എ വി സിയുടെ കൂടെ ഒരു ടി എഫ് സി കറുവൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യു ഷേപ്ഡ് അല്ലാത്തത് ടി എഫ് സിയും എ എഫ് സി ആണ് എ എഫ് സി ഈസ് എ റെക്റ്റാംഗുലർ ഹൈപ്പർ ബോൾ ടി എഫ് സി ഈസ് എ പാരല ടു എക്സ് ആക്സിസ് ഓക്കെ ഓക്കെ ദെൻ നോർമൽ പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എ ആർ ഈക്വൽ ടു എ സി എവറേജ് റവന്യൂ ഈക്വൽ ടു എവറേജ് കോസ്റ്റ് ദെൻ ഫാം ഈസ് അണ്ടർ പ്രൈസ് ടേക്കർ എവിടെയാണ് ഫേം പ്രൈസ് ടേക്കർ ആയിട്ട് വർദ്ധിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷനിലാണ് മാർക്കറ്റ് ഇക്വലിബ്രി എന്ന് പറയുന്നത് മാർക്കറ്റ് സപ്ലൈ ഈക്വൽ ടു മാർക്കറ്റ് ഡിമാൻഡ് ആണ് ഓക്കെ മാർക്കറ്റ് സപ്ലൈ ഈക്വൽ ടു മാർക്കറ്റ് ഡിമാൻഡ് ആണ് മാർക്കറ്റ് ഇക്വലിബ്രിയം ഈ ചാപ്റ്റർ ഈ ചാപ്റ്റർ ഇല്ലാത്തവർ സ്കിപ്പ് ചെയ്യുക ഓക്കെ The government imposing upper limit on the price of a goods and services is called price ceiling and price floor. Price ceiling. Price ceiling and price floor are important. That chapter is not a good one. So, if you look at it, you will skip it. Then, relationship between input used and output produced. That is the name of production function. Input use is not a good one. Output produce is not a good one. That is the production function. Then, steel sheets used for making automobile is an example of dash. That is, what type of goods are? That is, steel sheets are an intermediary goods. Because we have final goods. That is, we have to calculate that. Then, Jam Keynes is an macroeconomics economist. Then, difference between total revenue and total cost is called profit. Then, the rate at which one currency is exchanged for another currency. That is, one റേറ്റിലാണ് ഒരു കറൻസി വേറൊരു കറൻസിനായിട്ട് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ആ റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന പേര് എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് എന്നുണ്ട് റേറ്റ് ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് എന്നുണ്ട് അതായത് എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാലാണ് കുറെ കുട്ടികൾക്ക് അറിയാവുള്ളൂ അപ്പൊ ചില ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ റേറ്റ് ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് എന്നാണ് കാണുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ റേറ്റ് ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ചും ശരിയാണ് കേട്ടോ ദൻ നെക്സ്റ്റ് ആണ് ചേഞ്ച് ഇൻ യൂട്ടിലിറ്റി ഡ്യൂ ടു കൺസംഷൻ ഓഫ് വൺ അഡീഷണൽ യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് എ കമ്മോഡിറ്റി അതായത് ഒരു കമ്മോഡിറ്റി കൂടിച്ച് കൂടുന്ന കൂട്ടുന്നതിനനുസരിച്ച് അതിന്റെ യൂട്ടിലിറ്റി ചേഞ്ച് ആവുന്നു എന്താണ് അതിന്റെ പേര് മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി അതായത് നമ്മുടെ മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് മാർജിനൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ഒക്കെ പോലെ തന്നെ നെക്സ്റ്റ് ജി ഡി പി പ്ലസ് എൻ എൻ എഫ് ഐ എ എന്ന് വെച്ചാൽ നെറ്റ് ഫാക്ടർ ഇൻകം ഫ്രം എബ്രോഡ് എന്താണ് ജി എൻ പി ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ആണ് വൺ മാർക്ക് ആണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇക്വേഷൻ പഠിക്കുന്നതൊക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ള വൺ മാർക്കിന് ചോദിക്കും കേട്ടോ ദെൻ പ്രൈസ് ഇലാസ്റ്റിറ്റി ഓഫ് എ യൂണിറ്റ് ഇലാസ്റ്റിക് ഡിമാൻഡ് കറിവിന്റെ പ്രൈസ് ഇലാസ്റ്റിറ്റി എന്തായിരിക്കും ഈക്വൽ ടു വൺ ആയിരിക്കും
Then AFC curve in the shape and then rectangular hyperbola important on repeated I show this you know question on that micro economics and macro economics of our word point to the and I are now the word economics in the word that that's professor Regna Frisch okay Regna Frisch micro economics and macro economics my brother but it in a match the following is okay and again Regna Frisch okay then either micros in the mean small on a Greek in the and 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 macro economics is number aggregate economic known by macro economics is also known as aggregate economics then Jan Keynes in our own book of our own general theory of employment interest and money 1936 in our book will be important to know about it then next time the great depression the year 1929 on a leakage savings taxes imports okay injection say the canna investment export government expenditure then that shows the change in general price level in the economy are on a GDP deflator on a number of general price level of the economy shows the economy can now or you I turn on the GDP deflator next CPI the full form WPI the full form CPI stand for consumer price index WPI stands for wholesale price index okay then I'm getting next 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 we are gone Exchange of a commodity in place of a commodity is called barter system. As is the name of the barter system. In the past, we have to pay for money. We have to pay for barter system. We have to pay for commodity. We have to pay for commodity. Money is what money does. That is what we call Professor Walker defines. Then, Professor Walker defines money. What? What the professor Walker defines the money. Engan ya ana professor Walker money ina define cederi kita. One mark ni nena money ina ada money is what money does. Enda ana money cie enda ati ni ana money. Okay. Next best the cost of. Beri nama kita cost ina pera ana the cost of next best next best alternative itu mana dah ana opportunity cost ana one mark ina cote kya. Then the number of times a unit of money changes hands. During a period is called अदा आये था ओरे period इले ओरे money एक्त्र time ओर एक्त्र का इलिंग ने वन्ना मार नंदा आदेने बारे ने पैर आना what velocity important जाना velocity कोरे कुछ चीज़ में अपने गाने टेंडा then GDP कोड को demand for the money कोड नो अदुगन अदेने GDP उम demand for the कोड इंदा मिले positive relationship इला आना GDP उम अपन अदेने demand for the money then Next आना R ने बारे इंदर interest rate आना the rate of interest दर आना नम्बरे money money के चार्टर ले लगा आना नम्बरे speculative motive माय बंदे पे तो आना R maximum आऊँ बो speculative demand for money will be zero अदर बोलते हैं R R minimum आऊँ बो infinity आना speculative demand ये अदर liquidity trap ना आना पर या आवर फोर्सिंग भी जोड़ते टेंडर important आना आ और जो diagram हो नगल पढ़े diagram में ला आवर graphic then tradable financial securities issued by government अदा ये द issue securities अदा ये नमक का trade यहाँ बच्चना securities government issues ये नहीं निपारन पैर ना ना bond अदने बोले किन्ह पैर आना bond then 1977 लाना 1977 तोड़ टाना RBI या measures of money supply issue चेद अब तो मोनो कोस्ट नंदा ये द वर्ष आने measures of money supply RBI issue चेद द Pine R an measures of money supply issue cie an adikar eh mula dar eh ana R B I ana R B I is the central bank of India. Entah kaya ana money supply M one, M two, M three, M four. Apa four measures of money supply itu kaya ana M one, M two, M three, M four. M one and M two tu barang itu nayaru money ana M three, M four broad money ana. Then most liquid measures of money supply itu barang itu M one ana. Then least liquid measures of money supply M four ana. Then M3 ni, ana, nama la aggregate to monetary source side tu, kana kaku, nado guna tu, dana money supply ada, calculate tu, nama la selecti, nado M3 in the warna la, or measure ana. Then RBI accept one rupee, nado selain nado ada, yang ana ngelak short tag kira nado ana. Nama da, semua currency note accept one rupee, baki la semua, nado one rupee coin ni RBI issue je ni la, baki la semua currency note tu, coin so kari issue je ni. Central Bank of India. Apa dalam kalau kau sini baca, ada anak apa one rupee issue je ini. Finance Ministry of Government of India. Ada na Finance Ministry of Government of India. Then Fiat money. Nama la Indian money ni beli kita baca, ada na Fiat money. Fiat mana mean? Ada na Fiat ni mean order nama mean. 
ദെൻ അതെന്തുകൊണ്ടാണ് ഫിയറ്റ് മണി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അറിയോ ഓർഡർ എന്തുകൊണ്ടാണ് അതിന് ഓർഡർ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാല് നമ്മുടെ കറൻസിയിലൊക്കെ ദ ഗവർണർ ഓഫ് ആർ ബി ഐ ആർ ബി ഐ ഗവർണർ ആളുടെ സൈൻ പ്രകാരം ഒരു ഓർഡർ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും യൂസ് ചെയ്യാൻ ഉണ്ട് എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ ആ ഒരു ഓർഡർ ഉള്ള കാരണമാണ് അതിന് ഫിയറ്റ് മണി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ദെൻ നോൺ ലീഗൽ ടെൻഡർ ഏതൊക്കെയാണ് ചെക്ക് ഡ്രാഫ്റ്റ് ഒക്കെ ആണ് നോൺ ലീഗൽ ടെൻഡർ ദെൻ വോൾട്ട് ക്യാഷ് അതായത് റിസർവ് മണി കാപ്റ്റ് ആസ് ക്യാഷ് അതായത് ഒരു അറിയാം നമ്മൾ ആർ ബി ഐ എ റിസർവ് മണി കുറച്ച് കാശായിട്ട് ഓരോ ബാങ്കുകളും കുറച്ച് കാശായിട്ട് റിസർവ് ചെയ്യണം അതായത് ആസ് എ ക്യാഷ് ആയിട്ട് റിസർവ് ചെയ്യണം ആ ഒരു ക്യാഷ് ചെയ്യണം വോൾട്ട് ക്യാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ ആർ ബി ഐ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആരൊക്കെയാണ് വൺ മാർക്ക് കസ്റ്റോഡി ലെൻഡർ ഓഫ് ലാസ്റ്റ് റിസോർട്ട് ആണ് അതായത് നമുക്ക് ലാസ്റ്റത്തെ അവസാനത്തെ പിടിവള്ളി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ അവസാനത്തെ നമ്മുടെ ലോണിന് പോകാനുള്ള ലാസ്റ്റ് വഴി നമ്മുടെ ആരാണ് ആർ ബി ഐ ആണ് കസ്റ്റോഡിയൻ ഓഫ് ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ആർ ബി ഐ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ കറൻസി ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് ആർ ബി ഐ ആണ് പിന്നെ അതുപോലെ എന്താ പറയുക എല്ലാത്തിനും അവകാശം അതായത് കറൻസി ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആരാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മുടെ ആർ ബി ഐ ആണ് അപ്പൊ ആർ ബി ഐനെ കുറിച്ച് എന്ത് ചോദിച്ചാൽ അതിന്റെ ഫംഗ്ഷൻസ് ലെൻഡർ ഓഫ് ദി ലാസ്റ്റ് റിട്ടോർട്ട് ആണ് ബാങ്ക് ടു ദ ഗവൺമെന്റ് ഗവൺമെന്റിന്റെ ബാങ്കർ ആണ് ഇഷ്യൂയിങ് കറൻസി കസ്റ്റോഡിയൻ ഓഫ് ഓർ എക്സ്ചേഞ്ച് ആൻഡ് കൺട്രോളർ ഓഫ് ക്രെഡിറ്റ് ആൻഡ് മണി സപ്ലൈ ഇതെല്ലാം വൺ മാത്രം ചോദിച്ചാലും ആരാണ് ആർ ബി ദെൻ എക്സ്റ്റാൻഡേഡ് മീനെ പ്ലാൻഡ് ആണ് എക്സ്പോസിന്റെ വാല്യൂ റിയലൈസ്ഡ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇത്രയാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് വൺ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസിന്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ടൈപ്പ് ആയാലും ഓർഡ് മാൻ ഔട്ട് ആയാലും മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ് ആയാലും എല്ലാം ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പൊ എബവ് ഫിഫ്റ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് അതിൽ അപ്പൊ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും നിങ്ങളൊന്ന് പഠിക്കുക വേഗം ഒന്ന് ഓടിച്ചു വിട്ടുക ചിലപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കിട്ടിയാലോ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്നു ഹെൽപ്ഫുൾ ആയി എന്ന് കരുതുന്നു അപ്പൊ ഹെൽപ്ഫുൾ ആയില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പൊ മാക്സിമം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക എല്ലാ കുട്ടികളും നന്നായി പഠിക്കുക ഓക്കെ താങ്ക് യു